Heere, ons het vanavond ook dier die gaves van die geest gehoor, dat hy ons uitdaag en ons vraag, dat ons ons huis moet bou op die rots, Jesus Christus, op die boer. En ons sê, ja, ons wil het doen, Heere. Ons wil nie bou op sand nie, op wereldse beginsels en op dinge wat nie kan uitwerk nie. Want ons gebou op een leen, op valsheid. Maar ons bou vanavond op die waarheid van die woord en op die waarheid van die Jesus, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. En dan het ons vanavond kan aanbid, want aanbidding maak ons vry van ons self. Dit laat ons dadelijk verstaan, terwyl ons bezig is om nie te aanbid, dat die lewe gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor jy. En ek is nie die middelpunt van alles nie, maar jy is die middelpunt, jyre. En as ons jy die middelpunt maak, is ons lewe in balans. En ons, is ons lewe gezond. En ons dankie vanavond vir die heilige, kostbare oomlikke in jy teenwoordigheid. En dat jy so teenwoordig is, so nabe is in ons, ons wil nie aanbeweeg nie, jyre, ons wil nie aanbeweeg nie, ons wil by die voete sit, ons wil indrink, ons wil indrink, die liefde, ons wil indrink, jyre, die goedheid, waarlik ons smaak en ons sien, dat die jyre goed is, en oomlik is soos hierdie, maak ons heel, jyre, niks maak een mens heel, soos om in die teenwoordigheid van God te wees nie. Ons vraag dat jy met ons sal praat vanavond, Heere, want ons praat oor gesinne, dis wees so belangrik, dat ons net so paar nieuwe stikke gereedskap kan huis toevat en beter gesinne kan bou. Ons dank jy vir die nabijheid vanavond, in Jesus naam, Vader. Amen. Kan jy sy plekke neem, sy plek, baie dank jy. Het is wonderlik om hier te wees vanavond, om saam met julle te wees. En dank het julle so voorzit, ek het lang daar so, julle so nabij geseen. Ek sê, jy is nie so lelik nie, um, Shane, is like julle mooi man. <laughs> Net ek jy van nader beskou. <laughs> ek praat vanavond met julle oor bouwsteene vir gezonde gesinslewe, en hierdie maand volg ons Jesus in sy liefdeswandel. Laas week in ons huwelik, hierdie week in ons gesinne. En ons het vanmorgen gehoor om deel te wees van een gezonde en een gelukkige gesin, is een stikkie hemel op aarde, dit is een voorportaal van die hemel. Maar as jy uh, ongelukkige en uh, stormachtige gesinslewe en hevelik het, dit is altyd beklei, dit is altyd ongelukkig, dit is altyd sleg, dit is een stikkie van die hel. Jy kan het sê, dit is rechtig so, dit is niks slechter as dit nie. Niks in jou leven maak sin, as dit sleg by die huis gaan nie. Geen prestaas in die leven beteken iets, as dit nie goed by die huis gaan nie. En ons het gehoor, vir, toe ek vir oogend net so paar in Leidende goed gesê het, en ek herhaal het net terwille van volledigheidshalwe, dat partij van ons kom net een goeie gesinsachtergrond nie. Partij van ons het nie die seen gehad van een greik gesin, en waar alles perfect was nie. Maar wat staan my en jou nou te doen? Ek kan jy met die patroon breek, met die Heerese kracht, breek ons een patroon, wat ons geërf het, gewoontes, maniere van doen, um, sieninge oor die lewe, ons vernieuwe ons gedagtes met die woord van God en dier die heilige gees en ons breek patroone en ons leer nieuwe patroone aan dier saam met Jesus te wandel, dier saam met die kinders van die Heere te wandel, leer ons nieuwe patroone aan om ons hevelike en ons gesinne beter te doen as wat pa en ma het gedoen het, nou die beste van ons wat hier so sit, het maar foute gemaakt in ons kinderopvoeding en ons hevelike, niemand van ons is perfect nie so as ons vanmorgen gehoor het dier die profetiese woord Jy krij heel baksteen en jy krij halwe baksteen, maar die Heere kan met halwe baksteen ook baie doen. En ons is betekend halwe baksteen, maar die Heere gebruik ons ook in sy wonderlijke plan. So breek hy patroone dier die kracht van die Heilige Gees. Ons het gelees in 1 Konings 15 vers 3, dat Abia was een koning van Juda en hy was een bose koning. Hy het nie Godse wil gedoen nie. Hy het een slechte voorbeeld vir sy gesin gestel. Maar hy was sy sien gewees en sy naam was Asa. En ons lees daarvan in vers 11 van 1 Konings 15. Asa het gedoen wat reg is in die oor van die Heere. Nie soos sy pa Abia nie, maar soos sy groot opa Groekie koning David. Hy het een ander voorbeeld gevolg. Hy het sy leven herskryf. Hy het een ander patroon gevestig. Hy het ou patroon her, hy het ou patroon gebreek in sy leven herskryf. En wat een wonderlijke ding is dit nie, dat ek en jy dier die kracht van Godse gees, nieuwe patroon het daar kan stel nie, nie wat Jezus kan maak nie, ons is nie net slagoffers nie, ons kan nie net altyd die verskoning gebruik, ja, maar dit was my voorbeeld, en dit is ook geleer het nie, ons moet uitbreek in raar goedheid, ons hoor het te veel in die politiek, ons hoor het oor ons, allemaal krijg skuld, maar daar is die tyd dat ek en jou opstaan en sê, ek gaan die pen 
wat die, wat die heilige gees my gee gebruik, en ek gaan nieuwe hoofstukke in my levensboek skryf, ek gaan nieuwe betroene vest, ek gaan, ek gaan my gesin op een nieuwe manier benade, dalk is jy een pa vanavond, een oupa, dalk is jy een ma, een ouma, dalk is jy een jong mens in huis op hierdie stadium, maar dit kan vir jou net so baie beteken om hierdie beginsels vanavond jou eie te maak. Nou wat as jy dalk geval het, jy was dalk die rede, dat daar een slechte gesin situasie was, jy was die een wat wat dom opgetreed, wat onwijs opgetreed, wat hard opgetreed, wat ook zondag opgetreed, en jy het skade berokken, en jy het jou huis gesin op een slechte plek gesit, dan wil ek vanavond vir jou sê, die Bijbel leer ons, dis nooit te laat om oor te begin nie. Dis nooit te laat om die rechte ding te doen nie. Al is jy hoe oud, jy kan een nieuwe begin maak, en jy kan dinge op een nieuwe manier doen. Ja, die geskienis kan jy nie oorkry nie. Dis water onder dier die brug, jy kan niks herskryf nie. Dis voorbij, jy gaan dit nooit daar aan kan doen nie. Maar dit wat ek vandag kan doen, en dit wat ek moore kan doen, kan soveel beter wees, dit kan soveel seen bring, dit kan soveel geneesing bring in mensese lewe, as ek bereid is om te sê, ek is nie een slagoffer nie. En ek gaan nie blij by my foute, en sê, o, ek het soeke foute gemaakt, en ek het soveel skade gedoen. Staan jy erop en sê, ja, ek het skade gedoen. Ek het seer gemaakt, maar gaan opstaan en ek gaan een ander inpak in my kinders harte. Al is ook hoe groot, al het ek klein kinders, maak nie saak nie, maar gaan een ander inpak he. Die story word vertel van Alfred Nobel. Nou, ons allemaal toch hoor van die Nobelprijs vir vrede, wat een geweldige klomp geld is, as die persoon dit wen. En ons eie land het Nelson Mandela en het president Ewe de Klerk ook hierdie prijse gewen en, en, en dit was ongelooflike eer wat hulle te beerd geval het. Um, nou, Hierdie man was nie altyd bekend daarvoor, dat hy die Nobelprijs vir vrede vir mense gee. En hy, en hy wil graag wereldvrede aangemoedig het. En hy wil hy mense moet uitstaan om een verskillende gemeenskap te maak. En hierdie prijs het hy ingestel, dat, dat mense kan streef om beter mense op aarde te wees. Nou, hy het geleef hier so in 1860 ongeveer, en hy het dynamiet uitgevind. Hy was een chemikus gewees, en hy is in Swede geboren. En um, toe hy enig die korant vat en hy maak het oop, toe sien hy lees daar, Alfred Nobel het gesterf. Maar hy lewe nog, maar hy lees nou die berug, is een Franse korant geweest. En daar staan, hy sal altyd onthou word as die man, wat in een miet uitgevind het. En hy is die rede dat daar duisende jong manne op die oorlogsveld vermink en doodgemaak is, as gevolg van sy vrede uitvindsel van die na miet. En hy kyk die korant so en hy dink, dis nie ek onthou wil word nie, want hy het nie gesterf nie, sy broer Ludwig het gesterf, en die korant het die inlichting verkeerd gehad, en hy het sy leven gaan herbedink, en hy het gesê, waarvoor wil ek onthou word, hy was toe al een ou man, waarvoor wil ek onthou word, en hy het gesê, ek gaan nie onthou word nie, baie van julle wat hy sê, het nie eens geweet, Alfred Nobel het dynamiet uitgevind nie, is dat so ook okay, dat ek sien dat 50 randjes vir jou, <laughs> um, maar Alfred Nobel word vandag onthou as een man wat vrede in die wereld aanmoedig, as een man wat goed doen aan, aan, aan die mense, hy het sy leven herskryf, en moet nooit stilstaan by die prentje wat die duivel wil hee, jy moet stilstaan nie, herskryf jou leven, herskryf jou gesinse toekomst, herskryf jou hevelik, met die kracht wat God jou gee, dis nooit te laat om die rechte ding te doen nie, kyk wat sê jy siegel 33 vers 11, sê vir hulle, so seker as ek leef, sê die Heere my God, ek wil nie hee, die sondaar moet dier sy sonde sterf nie, Ek wil hy moet van sy optrede afsien en lewe. Bekeer jylle. Bekeer jylle van jylle bose optrede. Waarom wil jylle sterf? Waarom wil jy doodsbestaan leef? Waarom wil jy nie Godse wil doen nie? Nee, bekeer jou. Maak een nieuwe draai in jou lewe. Begin goed doen. Dis nooit te laat om die rechte ding te doen nie. Dis genade tyd. En die Heer wil so graag mooie dinge in jou lewe doen. Nou, ek en jy moet leer om ons ons hevelike en ons gesinne strategies op beter plekke te plaas, as wat het een tykie terug was. Nou wat gebeur is, wanneer twee groot um, weermachte tegen mekaar veg, is ongelooflik, um, w- wanneer jy so strijd sien, ek weet nie vir hulle ooit die goed kyk van die tweede wereldoorlog en ander type oorloon nie, die, die, die oorloon dan Vietnam, die Angola oorlog, waar ons mense betrokken was nie, en as twee geweldige groot veldslagte wat plaas vind, dan sal die generaal gewoonlik so kyk na die plan en sê, Ons kan hierdie oorlog wen, as ons nie hierdie een of twee strategiese plekke inneem nie. En dis verskrikkelijk belangrijk, dat ek en jy strategiese plekke in ons leven inneem. Wat is daar die strategiese plekke, wat jy en jou gesin moet inneem hierdie jaar? 
is dit dalk die manier hoe jylle met mekaar praat, om kerk toe te kom, om saam te bid, en baie keer is ons, ach, is ek een klein goeikies, ek het gevind een klein dingiekie, kan jou hevelik radikaal verander, bijvoorbeeld een klein dingiekie soos, om saam te bid, dit kan jou gesinsleven verander, as jylle besluit, ons gaan een paar keer in die week, saam een bybelstikkie lees, dit klink so klein, wat gaan bybelees nou verander, bybelees gaan een radikale verskil maak, dit gaan jylle saambind aan die heren, dit gaan jylle saam dink oor ietsie, en dit gaan jylle harte by mekaar bring voor God. Daarom sê Zacharia 4 vers 10, moet nie die dag van klein dingiekies gering ag nie. Ons dink altyd, dit moet groot goed wees wat die verandering gaan bring. Baie keer is dit die kleinste dingiekie wat die groot verskil in jou leven gaan maak, net dier een keer of twee keer die week saam te bid. Dalk net, om goeie maniere te begin openbaar in die huis, en mooi met mekaar te praat, moet nie die dag van klein dingetjies gering ag nie. En weet jy, wat is jou definitie van sukses? Is dit om groot dinge te doen, en groot dinge te bereik, ons allemaal wil het graag doen. Maar ek en jy moet sukses herdefinieer, en ons moet sê, sukses is vir my, om my gesin suksesvol te maak. Sukses is vir my, om my gesin suksesvol te maak, en dis wanneer ek die hardste gaan werk, ek gaan een gesinslid wees, wat gaan bijdra, dat ons een gelukkige, en een geseende, en een gesin is, wat die goedheid, en die liefde van die Heere beleef, as ek en jy nie daar besluit gaan maak, dat ek my gesin suksesvol gaan maak nie, jylle, die applaus van baie mense, kan baie beteken, maar as een leegheid, wanneer jou gesin heeft jou handen klap nie, wanneer jy eindelijk in die huise ongemakkelijke persoon is, en jy bring altyd een ongeere atmosfeer, of jy die pa, die ma, die kind is, maak nie saak wie jy is in die gesin nie, maar as ek een ongeere atmosfeer in die huise inbring, nie, dit, 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 dit is net nie lekker nie, maar wanneer ek geselebreid word, dier my familie, dit is een wonderlijke ervaring, wat ons in die leven kan nie, nou kom ons dan nie stil vinnig by so vier vinnige bouwstene, van een gezonde gesin, die eerste ene, wat ek en jy moet doen, is iets wat in ons harte moet gebeur, beskou jou gesin, as een skatkes vol waardevolle verhoudinge. Beskou jou gesin as een skatkes vol waardevolle verhoudinge. Ons het nou nou gepraat van die Nobelprijs, ons allemaal ken moeder Teresa, daar die katholieke vrou wat in Indië jare terug gewerk het, en sy het in Calcutta, daar die machtige groot stad in Indië, het sy opheffingswerke doen, sy en haar, haar die vrouwe wat saam met haar gewerk het, al daar die katholieke vrou, en hulle so gegaan het, Julle hierdie mense was ongelooflik geweest. Hulle so op straat die armstes van armstes vat, die mense blauw op die straat, en hulle so hulle bad, en hulle so vir hulle kleren gee en koos gee, en sy het daar lewe daar gewaai, om hierdie mense in Indië op te hef, en sy het die Nobelprijs vir vrede in 1979 gewen. En dat wat gevra, wat moet ons doen, het die journalist al gevra, om wereld, vrede te bevorder. Wat moet ons doen om een wereld te verander? En sy die volgende gesê, ga na huis toe. Ga na huis toe en sorg dat jy jou gesin lief het. Ga na huis toe en sorg dat jy jou gesin lief het. As jy een positieve inpak wil maak, maak nie saak hoe verrykend nie. Begin thuis. Behandel jou gesinslede soos kostbare skatte. En hierdie vrou het iets verstaan, na al haar werk, al die jare in Indië, sy het haar lewe gewaai aan, aan, aan die sorg vir arme mense het sy gesê, as jy een machtige inpak in die wereld wil maak, ga net huis toe, wees lief vir jou vrou en jou kinders, wees lief vir papa en mama, en jy gaan een verskil maak, jy weet nooit hoe wonderlik daar die inpak in hulle leven gaan wees, nou, nou die nieuwe testament is vol daarvan ons hierdie verskille kan maak, maar ons gaan net by Colossense 3 vers 17 stilstaan, net vinnig, om te kyk, maar hoe kan ek hierdie, hierdie, hierdie mense, hierdie waardevolle mense in my leven mooi behandel. Colossense 3 vers 17 sê, en wat jylle ook al doen of sê, doen het alles in die naam van die Heere Jesus, en, don, en dank God die Vader dierom. Dan kom hier die lekker versie, altyd as ek het by trouwens lees, dan hoor jy die vrouwen sê, oe, ah, pijnseer, baie moeilik, as jy die volgende hoor. Vrouwens, wees aan jylle mans onderdanig, soos het pas by mense wat in die Heere groe dan moet jy die breid altyd sien, ek weet nou of ek meer wil trouw nie. <laughs> dan die volgende ene is, mans, jylle moet jylle vrouwens lief hee, moet nie die leven vir hulle bitter en moeilik maak nie. Kinders, wees in alles aan jylle ouwers gehoorzaam, want die Heere Jesus verlang dit, hoor jylle, dit is nie net so boe, hy sê, hy verlang dit. As Jesus na jou kyk as een kind in die huis, dan sê hy, hy verlang dat jy jou ouwers moet gehoorzaam want dit is vir hom baie belangrik. Dan vers 21 sê, Vaders, moet nie gedierig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. 
wat jullie ook al doen, doen het van harte soos vir die Heere, en nie vir mense nie, omdat jullie weet, dat jullie van die Heere as beloning sal kry, wat hy beloof het, Christus is die Heere, en wie sy dienst jylle staan, dan sê vers 25, wie onrecht doen, sal gestraal word, oor die onrecht wat hy gedoen het, en onrecht in hierdie context beteken, in hierdie gesin situasie, moet nie gaan onrecht doen, in hierdie gesin situasie van jou nie, die Heere trek niemand voor nie, Nou hierdie versie, beloning, straf, um, onrecht, die heren trek nie voor nie, is alles woorde wat my en jou moet herinner, dat verhoudinge in my gesin is vir God belangrijk. Hoe ek met my man maak, my vrou, is vir Jesus kritisch belangrijk, of hy meer van homself in jou leven gaan openbaar of nie, en wat hy in jou leven gaan doen, en in die, die, die grootheid van sy werk in jou leven. Meeste vrouwens is na die Godse seen, net die so af in hulle leven, dier nie hulle mans te respecteer nie, en die, en dis nie een dingetje van, um, ach, dis een goeie, dis een wonderlijke versoekie wat Jesus het nie, hier is een opdracht van God wat sê, vrouwens, as jy nou in die hevelik met jou man sta, en in hierdie gemeente celebrate ons die hevelik verhouding tussen een man en een vrou, um, wees onderdanig, wat beteken onderdanig? Respecteer hom, behandel hom mooi, Oor die jaar van berading met mans, het daar twee dinge altyd my uitgestaan as ek met manne praat. Die ene is, mans wat hardseer is, dat hulle nie verhouding met hulle pa gehad het nie. Staan uit, ek kan nie vertel nie. Jy kom op manne kamp, dat manne heil, dat manne sê, my pa het nooit in sy hele leven vir my gesê, hy is lief vir my nie. Mans wat sê, ek het nooit die idee gekry, my pa, ach my belangrik nie dan sit groot ouwe, sal baarde, boos haare, groot ouwe, is heil hulle, stikkend, want hulle pa het nooit vir hulle gesê, hy is lief vir hulle nie. Maar die tweede ding wat ek opgetel het by manne, is die volgende, as ek met manne praat, die seer wat in hulle gees gedoen word, wanneer hulle vrouwe in die hevelik, hulle met disrespect behandel. Dis iets ongelooflik, wat, jylle kan nie gaan met die baie mans praat ook daarover, die mans wat, wat in hulle harte, gebroek is, amper vernederd voel, oor die manier wat hulle vrou met hulle praat. Dat is altyd die geweldige, harde um, stemtoon, of ongevoelige woorde, en die man sê, ek weet nie wat om te doen nie, ek, 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 ek weet nie om te reageer nie so nie, ek weet nie om op te treen nie. Dis een van die grootste behoeftes, wat God in een man ingeskap het, is om door sy vrou gerespecteer en bewonder te word. En as een vrou dit nie van man gee nie, maak sy iets in haar man dood. Hoor vandag, hierdie goed wat die Bijbel vir ons leer, is nie vriendelike aanbevelings nie, het is lewe of dis dood. En die oomlik as jy dit doen, kom lewe in die hevelik in. Wanneer een vrou mooi met haar man werk, beteken nie sy verdra sy nonsens nie. Ons het nie baie nie, maar, maar verdra nie sy nonsens nie. Nee. Um, praat eerlijk met hom maar oor, en praat mooi, soor dit uit, maar dit is verskrikkelijk belangrijk. Dit laat jou man lewe. Dit laat jou man lewe, want hy met respect behandel word, en met achting, en met, en met, en met soveel deernis. Maar dit maak een man dood. Binnenkant, dit, dit, dit maak iets in een man dood, as hy met disrespect weer sy vrou behandel word. As hy disrespectvol met hom praat. Wil jy rechtig dier die Heere geseen word, my vrou, en die van julle wat op pad is om te trouw, kan fijn luister vandag. Wil jy rechtig dier die Heere geseen word in jou leven? Begin nie so. Begin nie so. En behandel jou man met die uiterste respect en eerbied. Baie vrouwens, het ek nou nou gesê, sny die seen van God in hulle leven mors af. Dier nie hierdie opdracht van die woorde na te kom. Maar dan gaan die Bijbel voor, gelukkig praat hy met mans ook, hy sê, jy moet julle vrouwens lief hee, moet nie die lewe vir hulle bitter maak nie, mans, ons moet die lewe vir ons vrouwens makkelijker maak, nie moeiliker nie, makkelijker. Ons moet hulle met die grootste teerheid en liefde behandels hierdie stuk. Ons moet nie ons liefde van hulle onttrek nie, hoe goed is ons mans nie daarmee nie, he? om ons liefde te onttrek van ons vrou. En hierdie week in die hewelikskursus het ons goed gekyk oor passieve mishandeling, van om jou vrou eindelijk op een baie passieve manier seer te maak, wil jy die seen van God op jou leven hee, my broer, my vriend, jongman wat vandag hier so sit, dit is vir God belangrijk hoe jy sy dochter behandel, dit is sy dochter, 
is nie net jou vrou nie, dit is sy dochter. En hoe jy met sy dochter maak, die kroon van sy skepping, Eva is die kroon van die skepping. Die wereld daar buiten, die pornografie en al die goed, maak een vrou net een opwek vir seks. Wat het van blomme en goeie maniere geword? Net mooi praat met mekaar, net een liefdevolle context te skep. Maar as ek en jy nie gaan mooi werk met die dochter van God nie, snu ons Godse seen in ons leven af. Hoekom soek ons altyd christenskap, sikke grootgoeders? Jylle weet, ek wil nie deel van een christenskap in een kerk wees wat my nie beter maak nie. Ek, ek wil deel van een kerk wees wat my hywele beter maak. Ek wil deel wees van een gemeente soos hierdie wat my gesin beter maak, wat my finansies beter maak. Ek wil deel wees van een gesin wat my een beter man maak, wat my challenge, wat sê, Jy vlieg te laag, jy sal met die hoeners, God wil jy sal met die arende hee. En dis ook om hierdie gemeente so wonderlijke gemeente is. Ons is een liefdevolle gemeente, maar ons is heel tyd bezig om mekaar eindelijk aan te moedig, om beter te wees. En ek moet mooi werk met die dochter van God, my vrou. Want anders, snak die Heere sy sien in my af. Het ek altyd mooi met haar gewerk, is ek een pastoor, oh, ek praat altyd so mooi, en nee, paie foute gemaakt het ook al my meer verloor en lelike dinge gesê, dat ek so skam is, dat ek ook die pijn in my vrou sy oor sien, betek hier. Ons moet mooi werk met God sy dochters, en sy dochter. En, 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 en as ek God sy sien op my leven wil hee, hier begin ek, vrou as jy begin, dier jou man te respect, die bybel sê, hy is, hy is die, hy is die, hy is na die beeld van God geskapen, hanteer hom as waardevol, as een koning in jou huis, en die seen van God sal in jou huis inbeweeg, die teenwoordigheid van die heilige gees, sal inbeweeg, Godse hand sal oor jylle leven oopwees, baie mense wil financiële deurbraak hee, en hulle bid vir een nieuwe kar, en hulle bid vir een beter huis, maar hulle fouteer hier so, by die meest elementaire van verhoudinge, fouteer hulle, en dit snui, en dit blokkeer, die volle seen van God in hulle leven af, en ek en jy moet dit so mooi hanteer, kinders, Kijk wat sê die Bijbel hier so. Wees aan jylle ouwers gehoorzaam, want die Heere verlang dit van kinders wat in hom gloe. Ons leef in een tyd in een baie liberale westerse wereld, waar daar gesê word, dat kinders moet vir hulle self besluit. Hulle moet self bepaal wat is hulle identiteit geslachtelik, hulle moet self bepaal al hierdie goeders. Die Bijbel sê nee. Daar is een ruglijn, die absolute waarheid van God, wat ouders vir hulle kinders moet leer, en hulle moet het daan lei. En is het altyd makkelijk? Maar ek wil jou vandag vraag, hoe gehoorsame tiener is jy, hoe gehoorsame jongmens is jy in jou oor huis vanavond? Maak jy dit vir jou ma, wat alke enkel lopende ma is vanavond? Maak jy dit vir haar, een smart om jou in die huis te heen? Maak jy dit moeilik vir jou pa en jou ma, om jou op te voet? Is jy moeilik om oor die weg te kom? Hoe is jou gesintheid in die huis? Is jy behulpsam in die huis? Help jy met die netheid in die huis? Help jy om die leven makkelijker te maak vir jou ouwers? Of is jy een kind wat, wat, wat net absoluut stroom op is? Luister, as jy die seen van God in jou leven wil hee, baie van jylle dink, ek wil enig universiteit toe gaan, of college toe gaan, of ek wil een goeie amba gaan loop, en ek het die Heere sy hand op my leven nodig, ek het Godse seen nodig, luister, as jy nie jou ouwers gaan respecteer nie, as jy nie jou ouwers gaan respecteer nie, gaan jy Godse seen van jou leven afsnui. Om Godse seen, jy kan het nooit, want ons kan nie Godse seen verdien nie, dit is onmoendlik, maar ons kan ons self diskwalificeer daarvan. Ons kan ons self diskwalificeer daarvan. Wat die type jong mens is jy? As jy vreegte om in die huis te hee, gaan dink by die keer mooi, het ek een plek vir die duivel gemaakt in my hart en in my gemoed, is het veel lekker om jou oor te sien heil, as jy harde woorde vir hulle gesê het. Um, familie van my bly na by mense, langs mense, en hulle hoor hoe vloek hierdie metriek kind sy ouwers. Dan denk ek, hoe kan ek kind sy ouwers vloek? Hoe kan ek kind, die Heere weet, hoe kan ek kind sy ouwers vloek? Maak jy saak of hulle goed of sleg is nie, maar hoe vloek ek kind sy ouwers? 
en die Heere sê vir ons in hierdie stuk, dit is wat God verlang, hy wil die kinders, moet hulle ouders eerbied betoon, hulle gehoorzaam wees, wil jy die sien van God in jou leven hee, gaan vanavond huis toe en maak een besluit in 2024, ek gaan my strategies op een beter plek sit, ek gaan my ouders baie mooi behandel, jy sal sien voor die einde van hierdie jaar, en ek profiteer oor jou, jy sal sien hoe die hand van God oor jou leven begin oopgaan, Jy weet wat gebeur, as jy nie in die ouwe reis leer om gesag te respecteer nie, gaan jy kerk toe kom of jy gaan na openbare instellings toe gaan, en jy gaan een rebelse gees hee. En een rebelse gees is die gees van Satan. Jy gaan by jou werk rebels wees, jy gaan oor as rebels wees, maar van jongs af leer om jou ouwers te gehoorsam, leer om God te gehoorsam, en die Heere sal mooi in jou leven werk. Dan gaan die stikkie verder, vaders, moet nie gedierig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. As papas en as mamas, baie enkelopende mamas, moet ons discipline in die huis toepas. Nou, dit is nie altyd lekker nie, maar ek kan discipline op een manier toepas, dat ek my kind bitter maak, opstandig maak. Wanneer ek discipline in my huis toepas, ons moet asjeblief discipline toepas. As jou kind daar in checkers een tantrum gooi, ek gaan eerder in die Afrikaanse woord, die kansel sê nie, daar een tantrum gooi, luister, vat die mannekie vast, en sê, jy doen het nie, want daar ook is op hierdie stadion 15 kilogram, maar oor 18 jaar is hy 100 kilogram, en hy is in huis, en hy het nooit geleer, jy beheer jou emoties nie, en weet jy hoe lyk een man van 100 kilogram in huis, wat nie sy emoties kan beheer nie? Wat sê nie lyk partij vrouwens, as hy geslaan word dier een man, maar dat nie geleer om hulle emoties te beheer nie. So, ouwers van jongs af, buig die boompie, op die rechte manier. En julle wat jongs is, wat nog enig kinders gaan hee, buig die boompie, van jongs af, in die rechte richting, dat hy sal weet, en sy sal weet, maar dit is die rechte ding om te doen. Maar moet dit nie op so'n manier doen, dat al wat hulle van jou krij, is hardheid nie. Maak die discipline toe, in groot liefde, dat hulle sal weet, eindelijk het my pa, my ma, my verskrikkelijk lief, al was hulle hier so, baie streng, met my gewees. Vers 24 sê, daar is beloning vir jou, as jy dit doen, daar is geweldige beloning vir my en jou, as ons hierdie beginsels in ons huis begin toepas, en ek beskou my gesin as een skatkes, vol waardevolle verhoudinge. Halleluja, gaan ons dit doen? Ons sê amen. Die tweede ene is, skep een mooi gesinskultuur, die er sekere waardes, uit te lig en het sigbaar te maak in jou huis. Skep een mooi gesinskultuur. Nou weet jy, elke gesin van ons hier so het een verskillende gesinskultuur, verskillende gesinstradities. Ons benader die lewe bykie anders, maar iets wat baie belangrik is, is dat ons soms net moet gaan stilsit en sê, wat is rechtig waardevol vir ons as een gesin, en dit neer te skryf. Bijvoorbeeld iets soos, in ons gesin wil ons graag die Heere dien. Dit is een groot waarde. Ons praat daar oor, jy kan het sigtbaar maak ook as jy wil, betekker hoef jy nie daar oor te praat, maar dit is een waarde, dit rig ons. Ons gaan sonde as gesinne kerk toe. Ons gaan saam die Heere dien, ons gaan kerkmense wees, ons gaan liefjes vir God. Daar kan ook een waarde wees, soos bijvoorbeeld gedeelde ervaringe. Ons wil saamkoeters doen, ons gaan na mekaar toe leef, ons gaan saam eet, saam speel. Daar kan ook dinge wees soos, ons wil graag die wereld een beter plek maak. Ons gaan ons leven wei om te dien en om betrokken te wees by sake. Maar ek wil jou vraag, wat is jou gesinswaarde? is, weet jy waar oor het gaan, en jylle wat jonk is wat hier so sit, kon onder bykie jou ouwers en sê, papa, mama, hey, kom, sit, wat is ons gesinse waarde, skryf so paar goeders neer, want dit rig jou in die richting, dit skep een lekke kultuur, en jy weet hoe die dinge werk, as jy bijvoorbeeld een gesins kultuur het van, ons wil graag reel tyd met mekaar spandeer, dan sal daai gesin automatisch, omdat dit die waarde is, sal hulle ding in hulle kalender inboek, hierdie datum kyr ons by daai ene, hierdie doen ons dit, ons doen dinge saam, ons hou saam vakantie, dit is ons belangrik om na mekaar toe te leef, maar een gesin wat nie hierdie gesins waarde het nie, wat nie weet waar voor ons gesin staan nie, is betekker soms so losse ding wat by mekaar is, kom ons strukturere my bykie, en ons sê, maar dit is wat vir ons as gesinne belangrik is, kyk wat staan in spreke 14 vers 26, wie die Heere dien, het daarin een veilige toevlug, en ook sy kinders vind daar skyling, en kry hier die richting, en plaas dit in die lewe vir julle. Nog een belangrik, en ek wil net vinnig oor die volgende twee punte gaan, die derde waarde, of die derde bouwsteen wat ons moet inbouw is, ontwikkel een probleemoplossingsstrategie. Nou, ek weet nie van julle nie, 
um, toe ons nog net getrouwd is, het jy moest gaan, ek, ek en my vrou gaan nooit ter die sê nie, tot die eerste twee of drie weke, of na een maand of drie, dan kom achter my, ons, ons stem oor alles saam is, nie. dan kom my kinders, dan kom jy achter my, hulle het sieninge van dinge, en jy het sieninge van dinge, en dan wil ek jou vraag, jy een conflict oplossing strategie, partij mense, uh, hulle dink nie mooi oor hoe ons conflict hanteer nie, partij mense is toomrollers met hulle monde van hulle beklui, hulle praat, hulle maat dood, hulle praat hulle kinders dood, hulle luister nie, maar dan moet hy ook gaan sit en dink nie, ek kan nie heel tyd allemaal dood praat nie, ek moet ook luister na wat hulle vir my sê, ek moet stadig reageer, dis deel van my conflict oplos strategie. Nog een ding wat jy kan inbou as jy conflict oplos, is ek gaan dit nie hanteer as ek moeg is nie, jy het jylle gesien as jy moeg is, en jy is uitgeput, hoe beklui jy? Jy begin later goed sê wat jy nooit bedoel nie, want jy is moeg en jy sê goeders wat jy nie moet sê nie. Nee, moet dit nie hanteer as jy moeg of uitgeput is nie. En so kan ons werk in die klomp dinge om konflik in ons leven beter te maak. Maar die waarheid van die saak is wat is in die vers 4 vers 26 en 27 staan. Word toorendag en moet nie sondag nie. Laat die son nie ondergaan door jylle toorend nie en gee aan die duivel geen plek nie. Wanneer mens altyd kwaad is na ons beklui in huis, sê die duivel vir ons, ons gee die duivel een plek moet nie die duivel een plek gee nie, so hanteer dit, as ek sê per tykje net, nee papa, mama, ek is nou rarig moeg, kan ons moore oor praat sereg, maar moore praat ons daar oor, ons gaan die ding oplos, my man, my vrou, ons gaan hierdie ding hanteer, maar ek gaan nie uit moegheid praat nie, ons gaan dinge oplos, ons gaan nie weghaard loop van hierdie goed nie, ons gaan konflik oplos, die laaste bouwsteen is, wees een gezonde mens, wees een gezonde mens, nou, wanneer ek kar nie gediens word nie, en, en, kyk nie gereeld na sy wiele, en kyk nie gereeld na sy engine nie, dan word die pad onpadvaardig, jy al sê langs die pad, val ek kaar sy wiel uit, dan denk jy, hoe het hierdie gebeur, lyk my is met kartonne by mekaar gehou, nee. maar dan leid die kaar, staan daar in die hoek, dat hy keer gebeur, dat ander kaar in die kaar vaars rui, so die belangrike ding is, ek en jy moet ons eie levens dienst, ons moet sorg, dat ons op een goeie plek is, as ek nie op een goeie plek is nie, kan ek nie een goeie gesinslid wees nie, so ek moet gaan kyk na myself en sê, Waar is ek voor die Heere? Is ek vol van die Heilige Gees? Onthou die Bijbel sê vir ons in Ephesians 5 vers 28 of vers 18, ons moet vol wees van die Heilige Gees. So, hoe lyk ek? Is ek een goeie gesinslid? Is ek een greithou om in my gesin te? Is ek een goeie spanspeler? Of is ek een passasier? Is ek, een, is ek iemand wat my gesin voor en toe vat? Of is ek iemand wat my gesin briek op hierdie oomlik? Wees ek, wees ek as individie, want ek is deel van die riespan, en ek en jy moet baie keer gaan sit, en sê, jyre, ek wil die beste gesinslid wees, ek wil deel van die riespan wees, en ek wil, ek wil die vraag help my, om een bijdra te maak, positief in die familie, en die gesin van my, weet jy, partij mense leer die gewoonte aan, om orbit op te staan, jy sê partij mense sal opstaan, hulle staan net moeilik op, jy weet net altyd, hierdie persoon word eerst tien hier, vriendelik, ok, ander mense staan tjerpie op, is dit, nou wil ek jou vraag, is dit een geaardheid, of is dit een keese? Dit is een keese, hoe jy opstaan in die ochend. Weet jylle, staan is sublief vriendelik op. Glimlach net, maar hy ongeborstelde asimpie van jou, en sê, ek sliep in jou. <laughs> is jy een gezonde mens? Is jy een gezonde mens? Is jy emotioneel gezond? is jy vol van die gees, is jy positief, is jy, wat een type gesinslid is jy, wat een spanspeler is jy, so die grootste bouwsteen, wat ek kan vind het in my leven, die grootste bouwsteen, is om te sorg, dat ek vol van die heilige gees is, jy as ek leeg van die heilige gees raak, het is soos een kaars onder olie, alles sies op, net nie lekker nie, maar kom ek en jy kyk na ons self, en ons maak een groot godelike inpak, ek wil afsluit, kom ons maak, een Cornelius inpak. Nou, ons lees in die boek, um, Handelinge, hier van hoofde 10 vers 2, en hiermee sluit ek af, van een man Cornelius. Hy was een kaptein in een Italiaanse regiment geweest. Nou, ek wil julle vertel, as jy daai tyd een kaptein in een Italiaanse gevechtsregiment geword het, you're the man of man, you're, you're man of men, jy is een tabo, jy is een meneer, allemaal vrees jou, jy is een eister, jy is een man van manne, jy is taf, Jy, jy deins vir niks terug nie, jy is een kaptein in die Romeinse gevechtsmachte. Dit is nie enige oukie wat dit word nie. Jy is een man der manne, dapper. En nou lees ons van hom in vers 2 in handelinge 10. Hy was godsdienstig en godvreesend. Hy en sy hele huisgesin. 
Hy het baie gedoen om die armes onder die joodse volk te help, en het gereeld tot God gebid. Hierdie man is so tewe man, maar hy het een inpak op sy gesin, daar staan hy en sy hele huis gesin, was God vreesend gewees. So hulle was al groot kinders gewees, nie, babiekies nie, hy en sy hele huis gesin, was God vreesend gewees. Hier het een inpak gehad op sy familie, Wat een inpak het jy as kind, as vrou, as man, in jou gesinsomstandighede? Help jylle om hierdie ding te doen, om die Heere beter te doen. Maar dit begin nie binnenkant. Hoe is my, hoe is my verhouding met Jesus? Hierdie man sy passie vir God, hierdie man sy passie vir die Heere, het sy jylle gesin saamgevat in hierdie stroom wat hy geskep het. Hy het hulle saam getrek. Hy was nie vir hulle blokkasie gewees nie. Dit is so wonderlik, as ek en jy vanavond hierdie bouwstene in ons gesinslevens kan inbou, en kan sê ons gaan beter gesinne wees, ons gaan vreugdevolle gesinne wees, lach baie saam, geniet mekaar, ons het mekaar vir een kort tykje op aarde, sê vinnig ek is lief vir jou, sê vinnig ek is jammer, sê vinnig ek vergeef vir jou, maar wees net kruid gesinne, geniet mekaar, speel saam, man, he fan saam, en, 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 en kom saam kerk toe, dien die Heere saam, loof die Heere saam, maar mag jou gesinslewe, baie geseend wees, en mag jy een Cornelius invloed op jou huis gesin. Ek kan ons asjeblief opstaan, ek kan die aanbidding span, asjeblief na vore kom. Nee, daar waar jy is, kan jy asjeblief in jou bank opstaan. Hierdie is so belangrik het lomgoed wat ons vanavond gesê het, wat in ons hart en ons geest in moet val. Maar daar waar jy staan, kan jy saam met my net jou hande opsteek vanmorgen, en sê, Heere, in hierdie aand, net jou hande opsteek en sê, Heere, ek het die nodig, ek is so gewone mens, ek is halwe baksteen, Heere, ek is gewone ou, maar ek, ek vraag vir my om my inpak te maak op my gesin, en, en soms voel ek so onbekwaam, dalk is jy die papa vanavond, die mama, dalk is jy die kind in die huis, maak die saak nie, sê net, Heere, van hierdie dag af, wil ek myself strategies beter plaas, om my verskil vir jy te maak, en help my, om my gesin beter te maak, om ons as een familie, een wenfamilie te maak, Heere. Heere, dit is nooit te laat om oor te begin nie. Alfred Nobel het dit geleer, en ons kan ook oor begin, ons kan nieuwe dinge doen, in ons gesin, in ons familie. Ons kan vir mekaar een blessing wees, ons kan maak dat ons nader nie groei, ons kan mekaar beter maak. Maar Heere, help ons, dat ons nie brieke sal wees nie. Help ons, dat ons nie sal terughou nie. Help ons, dat ons nie sal aftrek nie. Help ons dat, ons dat ons nie atmosfere slechter sal maak nie, maar dat ons atmosfere beter sal maak in ons huis. Laat ons die liefde indra, dat ons die gins indra, dat ons die licht van Jezus indra, maar die licht van Jezus in ons harte skyn. Help ons in die eerste plek om self gezonde mense te wees, vol van die gees, vol van die vrede van die Heere, vol van die gesintheid van Christus, en dit indra in ons huise in Heere. Heere, ons leef in een tyd, waar gesinne so moeilik krijg, en baie van ons het slechte ervarings, maar die van ons wat slechte ervarings het, ek bid die groot genade daar oor, Heere, en ek wil bid dat, dat ons oor sal skryf, en nieuwe hoofdtikke sal skryf, en beter besluite sal maak, en Heere, as ons foute gemaakt het in ons gesinslevens, in ons familie, dan vraag ons die groot genade en vergifnis vanavond, begin oor met ons, Jesus, begin oor met ons, en dat ons een verskil kan maak, en reg maak, dit wat ons dalk onkindig, of dalk sommer net uit haar koppigheid uit, verbrou het, maar ons wil reg maak, Ons wil reg maak, Heere. Vrouwens, daar waar jy staan vanavond, sê Jesus, hierdie wereld, gee my een beeld van een vrou, wat nie bybels is nie. Maar ek wil vanavond weer my man respecteer in my huis. Ek wil weer my man respecteer. Baie keer leer ons in hierdie wereld, Heere, dinge wat, dat is baie mooi goed is, maar dat is om goed wat oorbeklemd doen word. Maar ek wil vanavond, Hey, my man moet weet, ek plaas hom op die, op daar die prachtige hoofstoel van die huis en ek eer my man. Ek eer my man. Manne, kan jy vanavond sê, Heere, help my my vrou liefde hee, dat my haar net sal oorloop, dat ek haar sal toemak met liefde, dat sy sal weet, ek behandel haar soos een dochter van God. Ek behandel haar met teerheid en liefde. Kinders, Julle wat hier is, jong mense, sê, Heere, ek gaan daak na huis doen, alles is nie altyd so lekker daar nie. 
helpen. Ik wil mijn ouders gehoorzaam wees. Ik wil dit veel makkelijker maken. Ik wil helpen in die huis. Ik wil ons huisgezin een beter plek maak. Jong mense, maak hy kese. Die gins van God sal oor jou leven kom. Papas, jy wat soms so moet streng disciplineer en orde skep in die huis. Sê, Heere, ek wil so papa wees wat goeie grense stel, maar ek wil ook een papa wees wat my kinders moet weet, ek het hulle verskrikkelijk lief. Ek het hulle ongelooflik lief. Ek wil net, hulle, hulle moet weet, ek is lief vir hulle, Heere.